En als je naar de gemiddelde winst en verliesrekening kijkt van een bedrijf, dan vind je de personeelkosten gewoon puur altijd bijna op de eerste plaats staan qua omvang, hè, in absolute zin. Op de tweede plaats komen daar de transportkosten, de mobiliteitskosten al nog boven vaak de huurkosten en de huisvestingskosten. Met andere woorden, we hebben het over een hele serieuze post. En op het moment dat de gebruiker, we zijn natuurlijk de rijders, zijn werknemers, anders gaan rijden, ja, op dat moment eh, zou het denk ik heel verstandig zijn, en we willen heel graag met hem meedenken, eh, dat die werkgever gaat kijken om die kosten wat variabeler te krijgen, om die flexibeler te krijgen en niet meer te fixeren op de oude dogma's van voor de COVID-19-tijd.